ক্যাড ম্যানেজারের পুরো ব্যাপারটা থিওরিক্যাল যা কিছু আছে সব কিছু আমরা বুঝেছি ক্যাম্পেইন সেট আপ থেকে শুরু করে অ্যাডসেটস অ্যাডস সব কিছু আমরা দেখেছি এবং আমি মোটামুটি হচ্ছে যদি ভুল না করি আপনাদেরকে মনে হয় বলা হয়েছিল যে একটু বাসায় দেখার জন্য বিষয়গুলো ঠিক আছে সো আশা করি আপনারা সবাই দেখেছেন সো আমি তারপর থেকে আজকে কথা ছিল আমরা প্র্যাকটিক্যালি একটা অ্যাড ক্রিয়েট করব ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজারের মধ্যে এবং আমরা এটা প্র্যাকটিক্যালি আজকে দেখব সো আমি একটু সেটাই দেখানোর চেষ্টা করব আজকে আপনাদেরকে ওকে সো ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজারের থেকে আপনি যেটা একটা অ্যাড ক্রিয়েট করতে চান সর্বপ্রথমে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে ক্যাম্পেইন পার্টের মধ্যে আপনি থাকবেন নর্মালি এখানে আপনি ক্রিয়েট নামক একটা অপশন পাবেন এই ক্রিয়েটে যদি আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করলে আপনার সামনে ফেসবুক তার এগারোটা ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ শো করবে ঠিক আছে তো জাস্ট ফর ইউর ইনফরমেশন ফেসবুকের এখানে আপনি এগারোটা ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ দেখতে পাচ্ছেন ভালো কথা বাট যখন হচ্ছে আপনি ফাইবারে বা আপওয়ারকে এই ফেসবুক মার্কেটিংয়ে সার্ভিস সেল করবেন তখন অনেক সময় ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট সরি ক্লায়েন্টের অ্যাড ম্যানেজারের ভিজিট করলে আপনি দেখবেন এখানে সাতটা অপশন আছে তো সাতটা অপশন আসার একটা রিজন আছে রিজন হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশে যে সমস্ত মানে অ্যাড ম্যানেজারগুলো চলে এইগুলো বেসিক্যালি ফেসবুক অকশনে চালায় ফেসবুক বেসিক্যালি অ্যাড ম্যানেজারগুলোকে অকশনে চালিয়ে থাকে আর ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি যেগুলো আছে লাইক ইউএস কানাডা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড মেক্সিকো ইউরোপ এই সব কান্ট্রিগুলোতে ফেসবুক যে অ্যাড ম্যানেজারগুলোকে রান করে সেগুলোকে বলা হয় বিডিং ফেসবুক কান্ট্রি ওয়াইজ আইপি ধরে আপনার অ্যাড ম্যানেজারগুলোকে ভ্যারি করে এখানে দুইটা আছে একটা হচ্ছে অকশন একটা হচ্ছে বিডিং অকশন অ্যাড ম্যানেজারে এগারোটা ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ থাকে বিডিংয়ে সাতটা অবজেক্টিভ থাকে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ অকশন অ্যান্ড বিডিং ডিফারেন্সটা হচ্ছে যখন আপনি ফেসবুক অকশন অ্যাড ম্যানেজার থেকে অ্যাড রান করবেন তখন ফেসবুক একটা নর্মাল সূত্র মেনটেন করে সেটা হচ্ছে যে যত বেশি টাকা ফেসবুককে দিবে ফেসবুক তাকে তত বেশি রিচ অ্যান্ড এঙ্গেজমেন্ট দিবে আর বিডিংয়ে যে ফেসবুকের অডিয়েন্সকে যত বেশি এঙ্গেজ করতে পারবে ফেসবুক তার একটা তত বেশি পরিমাণে রিচ দেখাবে একদম সিম্পলভাবে যদি বুঝাই বা একদম সহজ করে যদি বলি ধরেন আপনি ফেসবুকে মার্কেটিং করতে চান আমিও ফেসবুকে মার্কেটিং করতেছি আপনার অ্যাড ম্যানেজারটা হচ্ছে বিডিংয়ে আর আমারটা হচ্ছে অকশনে আপনি এবং আমি দুজনেই বাংলাদেশে অ্যাড রান করেছি দুজনেই বাংলাদেশের সেম কান্ট্রিতে অ্যাড রান করেছি এখন আপনার অ্যাডে মানুষজন অনেক বেশি করে এঙ্গেজ হচ্ছে আমার অ্যাডে এঙ্গেজ হচ্ছে না আপনারও বাজেট দশ ডলার আমারও বাজেট দশ ডলার দুজনের বাজেটও সেম তাহলে ফেসবুক আপনার অ্যাডটাকে বেশি রিচ করবে আমারটা কম করবে কারণ আমারটা অকশনে চলতেছে আপনারটা বিডিংয়ে চলতেছে শুধু তাই না আপনার অ্যাডে মানুষজন বেশি করে এঙ্গেজও হচ্ছে আর আমি যদি আবার এগারো ডলারের এগারো ডলার বাজেট দিই আপনি যদি দশ ডলার বাজেট দেন তাতে যে আপনার থেকে আমাকে বেশি রিচ দিবে ফেসবুক ব্যাপারটা কিন্তু তা না কারণ আপনারটা বিডিংয়ে চলতেছে আমারটা অকশনে সো আমি টাকা বেশি দিলেই যে আমি আপনার থেকে এগিয়ে থাকবো ব্যাপারটা তা না আপনি বিডিংয়ের থেকে আমার থেকে একধাপ এমনিতেই সামনে আসেন সো আপনাকে ওভারটেক করতে গেলে পরে আমাকে দুইটা কাজ করতে হবে এক হচ্ছে আমাকে এঙ্গেজমেন্ট আনতে হবে আর দুই হচ্ছে আমাকে বাজেট বাড়াইতে হবে ঠিক আছে সো এই হচ্ছে মূলত ব্যাপার সো যার কারণে আপনারা অনেক সময় যখন ওই ফাইবারে কাজ করতে যাবেন তখন অনেক সময় সাতটা দেখলে পরে মনে হইতে পারে যে ভাইয়া বলছিল এগারোটা এখন দেখলাম সাতটা ঘর নাকি বাকি আপনার চারটা কোথায় গেল সো ওরি ঢর কিছু নেই এটা আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে সো এই হচ্ছে অকশন এবং বিডিং এর কথাবার্তা তো ফেসবুকের এই বিষয়গুলোতে আপনাদের সাথে গতকালকে আলোচনা করা হয়েছে কোনটার কি কাজ তো ফেসবুকে বেসিক্যালি সবচেয়ে বেশি অ্যাড রান করা হয় হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি বলি এঙ্গেজমেন্ট আর ম্যাসেজ এই দুইটা দিয়ে সবচেয়ে বেশি অ্যাড রান করা হয় তো আমি আজকে এঙ্গেজমেন্টটা দিয়ে আপনাদেরকে জাস্ট একটা একটা মানে নর্মাল দেখাচ্ছি সবগুলোই মোটামুটি সেম হ্যাঁ সবগুলোরই মোটামুটি ভিতরে অপশন সেম দুই একটা জায়গায় একটু এরিক সেদিক আছে এটা খুব বেশি কিছু না জাস্ট আমি এঙ্গেজমেন্টটা দিয়ে বেসিক থিওরিটা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা আমি এঙ্গেজমেন্ট সিলেক্ট করলাম এবং আমার পোস্ট এঙ্গেজমেন্ট দরকার আপনারা চাইলে পেজ লাইকও নিতে পারেন বা ইভেন্ট রেসপন্সও নিতে পারেন আমি পোস্ট এঙ্গেজমেন্ট যাচ্ছি 
এবং আমার ক্যাম্পেইনের নাম দিচ্ছি হচ্ছে আমি ডিএমপিসি ক্যাম্পেইন এবং হচ্ছে ডিএমপিসি অ্যাড সেট এন্ড ডিএমপিসি অ্যাডস ওকে আমি জাস্ট নাম দিলাম বোঝার সুবিধার্থে দিয়ে আমি কন্টিনিউতে ক্লিক করছি আচ্ছা এখানে আমার তেমন কোনো কাজ নাই আমি আগেই আমার টু ক্যাম্পেইন ডিটেলস সিলেক্ট করাই আছে অপশান অবজেক্টিভও সেম সো আমি জাস্ট এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করে দিচ্ছি আমার কাজ শুরু হবে এইখান থেকে ডিএমপিসি অ্যাডসেটস অ্যাডসেটস থেকে বেসিক্যালি আমাদের কাজটা স্টার্ট হয় অ্যাডসেটসে আসার পরে সর্বপ্রথমেই আমরা একটা ভুল করি ভুলটা হচ্ছে আমরা আগে বাজেট ফিক্স করে ফেলি না ফেসবুকে মার্কেটিং করতে গেলে কখনোই আগে থেকে বাজেট ফিক্স করবেন না একটা জিনিস মনে রাখবেন ফেসবুকে মার্কেটিং করতে গেলে পরে সাহস লাগে আপনি যদি আপনার যদি সাহস না থাকে আপনি যদি রিক্স নিতে না জানেন ফেসবুক আপনি মার্কেটিং করতে পারবেন না আপনাকে রিক্স নিতে জানতে হবে সাহস থাকতে হবে নালে পরে হবে না সো কখনই বাজেট আগে ফিক্স করবেন না আগে অডিয়েন্স সিলেক্ট করবেন অডিয়েন্স দেখবেন তারপরে ওই অডিয়েন্সকে রিচ করার জন্য আপনার কি পরিমাণে বাজেট দরকার সেটা আপনি এখানে বসাবেন সো বাজেটটা আমরা পরে দেখতেছি আচ্ছা আমরা নিচের দিকে চলে আসবো এখানে অডিয়েন্স বলে একটা পার্ট আছে আমরা লোকেশন যে জায়গাটা আছে আমরা লোকেশনের মধ্যে আমাদের একটা লোকেশন দিয়ে দিব ধরেন আমি চাচ্ছি আমি শুধুমাত্র ঢাকাতে আমার বিজ্ঞাপনটা দেখাবো অনলি ঢাকা আচ্ছা এখন ঢাকার মধ্যে বিজ্ঞাপন দেখাবো এই একটা কথা আছে কথা হচ্ছে আমার বিজ্ঞাপনটা কি তারা দেখবে যারা ঢাকায় রিসেন্টলি এসেছে এবং যারা ঢাকায় বসবাস করে নাকি যারা ঢাকায় বসবাস করে বা যারা ঢাকায় রিসেন্টলি বেড়াতে এসছে নাকি যারা ঢাকায় ট্রাভেলিং করছে সো এইটা আপনাকে ফেসবুকে বলে দিতে হবে ধরেন আপনি কোনো ট্রাভেল এজেন্সির জন্য মার্কেটিং করতে চান এখন ট্রাভেল এজেন্সির জন্য মার্কেটিং করলে আপনি কি এটা দিয়ে মার্কেটিং করলে পরে লাভ হবে যে রিসেন্টলি অ্যান্ড লিভিং না আপনাকে তখন ট্রাভেলিং দিয়ে মার্কেটিং করতে হবে আবার ধরেন আপনি কোনো ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটারের জন্য বা কোনো টিভি বা ফ্রিজের জন্য ইলেকট্রনিক্স আইটেমের জন্য আপনি মার্কেটিং করতে চান তখন কি আপনি আবার ট্রাভেলিং বা রিসেন্টলি দিলে পরে লাভ হবে না তখন আপনাকে লিভিং দিতে হবে কারণ সিম্পলি কথা একটা মানুষ ফ্রিজ কখনই কোনো বাসায় বেড়াতে এসে কিনে নিয়ে চলে যাবে না আই মিন খুলনা থেকে কেউ কখনো ঢাকায় এসে একটা ফ্রিজ অর্ডার করে নিয়ে চলে যাবে না সে খুলনায় গিয়ে অর্ডার করবে সো আপনাকে তখন এমন মানুষদেরকে অ্যাড দেখাইতে হবে যারা ঢাকায় বসবাস করতেছে যাদের বাসা হচ্ছে ঢাকাতে ঠিক আছে সো আপনাকে এইভাবে করে আপনার যেই অ্যাড সেটটা আছে আপনাকে সেই অডিয়েন্স থেকে এখান থেকে টার্গেটিং করতে হবে আচ্ছা তো ধরেন হচ্ছে আমি এখান থেকে দিলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে যারা হচ্ছে ঢাকায় বসবাস করতেছে আমি তাদেরকে আমার বিজ্ঞাপনটা দেখাবো এখন কথা হচ্ছে আমি কতটুকু এরিয়ার মধ্যে আমার বিজ্ঞাপনটাকে দেখানো যাচ্ছি এটা কি পঁচিশ মাইল নাকি হচ্ছে আরও কম আমি যদি কমিয়ে দিই তাহলে এটা দশ মাইল পর্যন্ত আনা যাবে বা দশ মাইলের নিচে এটা আর করা যাবে না এখন আপনি যদি দশ মাইলের মধ্যে বিজ্ঞাপন দেখাতে চান দেখাতে পারেন কোনো সমস্যা নেই প্রবলেম হচ্ছে আপনি যদি স্পেসিফিক শুধুমাত্র ঢাকার জন্য কাজ করতে চান অনলি ঢাকা সিটি তাহলে খেয়াল করে দেখবেন আপনার এখানে কিন্তু দেখবেন ঢাকার বাইরে চলে গেছে যেমন সিদ্রিগঞ্জ ঢাকার বাইরে চানপাড়া মেবি ঢাকার বাইরে তারপর হচ্ছে চেঙ্গালি এটা মনে ঢাকার বাইরে তারপর হচ্ছে আপনার এই পাশে টঙ্গির ওই পাশে মনে হয় টঙ্গির পাশে যায় নাই এই যে এটা হচ্ছে আপনার আবদুল্লাপুর সো এটা ক্রস করে নেই আবার এই পাশে কিন্তু অনেকটা ঢাকার বাইরে হয়তো বা চলে আসছে জি আমার বাজেট পাঁচ হাজার টাকা স্পেন্ড করলে পরে কাজ হয় তাহলে সেটাই করতে হবে কিছু করার নেই আমাকে সো বাজেটটা আমি পরে দেখাবো এখন আগে অডিয়েন্স সেট করতেছি আমি হ্যাঁ আচ্ছা ধরেন হচ্ছে আমি চাচ্ছিলাম যে না আমার এই আশেপাশে গেলে পরে হবে না আমি শুধুমাত্র ঢাকা সিটি কাভার করব ওকে ফাইন আপনি এখান থেকে কারেন্ট সিটি অনলি দিয়ে দেন তাহলে ফেসবুক শুধুমাত্র ঢাকা সিটিকে সে কাভার করবে আপনার কিছু যদি মনে হয় যে না আমি ঢাকা সিটি যাচ্ছি না আমি চাচ্ছি আমি শুধুমাত্র গুলশান দুই কাভার করব অনলি গুলশান দুইয়ে যারা থাকে তারা আমার বিজ্ঞাপনটা দেখবে ওকে ফাইন সমস্যা নেই আপনি গুলশান দুই সিলেক্ট করে দেন শুধুমাত্র গুলশান দুই তাহলে সিলেক্ট হয়ে যাবে আপনার কাছে যদি মনে হয় যে না আমি শুধুমাত্র এয়ারপোর্ট সিলেক্ট করতে যাচ্ছি অনলি এয়ারপোর্ট নিউ এয়ারপোর্ট নতুন বিমানবন্দর যেটা আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা লিখি এখানে এয়ারপোর্ট বা নিউ এয়ারপোর্ট জি বলুন 
गुलशान ইভেন ধরেন এখন আমি নিউ এয়ারপোর্ট টার্গেট করব নতুন এয়ারপোর্ট যেটা দেখুন কিন্তু দেখেন নতুন এয়ারপোর্টটা এখানে নাই আমি যদি এখানে ঢাকা দেই ঢাকাতে কোনো নতুন এয়ারপোর্ট আপনার ফেসবুক চেনে না আচ্ছা চেনে আই থিঙ্ক সো নিউ এয়ারপোর্ট রোড এই যে শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এইটা মেবি ফেসবুক চিনে এখন আচ্ছা যাই হোক ধরেন ফেসবুক চিনে না ধরেন ফেসবুক চিনে না মানে এই অপশনটা ফেসবুকের কাছে নাই হতে পারে তখন আপনি কী করবেন তখনও আপনার সুবিধা আছে সুবিধাটা হচ্ছে আপনি জাস্ট যেটা করবেন ধরেন এয়ারপোর্টটা কোথায় নিকুঞ্জ দুই নিউ এয়ারপোর্ট রোড এই যে এয়ারপোর্টটা হচ্ছে এই পাশে এই যে এয়ারপোর্ট তাই না এই যে এটা হচ্ছে আপনার এয়ারপোর্ট সো আপনি যেটা করবেন এই যে ড্রপ পিন এখানে ক্লিক করে এখানে একটা প্রিন্ট ড্রপ করেন ড্রপ করে এটিকে আপনি ওয়ান কিলোমিটার করে দেন দেখেন শুধুমাত্র এয়ারপোর্টের আশেপাশে যে এরিয়াটুকু আছে সেখানে আপনার কাভার করা হয়েছে এখন ধরেন আপনি চিন্তা করলেন আচ্ছা ঠিক আছে ভাই সমস্যা নেই বাট আমি তো আসলে এই জায়গাটাতে অ্যাড দেখাতে চাচ্ছিলাম না আমার তো এখানে অ্যাড দেখার কোনো লাভ নেই কারণ এই যে বিমান নামতেছে উঠতেছে রানওয়ের মধ্যে কি অ্যাড দেখার কোনো লাভ আছে কোনো লাভ নেই আমার প্লেন থেকে নেমে কি রানওয়ে দিকে কেউ আমার অ্যাড দেখবে না তাই না কেউ তো আমার অ্যাড দেখবে না তা আমি কী করবো এটাকে আমি বাদ দিয়ে দিব এই যে এখানে ইনক্লুড লেখা না এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করে এক্সক্লুড সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করে আপনি এখানে একটা পিন ড্রপ করেন ড্রপ করে এটাকে আপনি দশ কিলোমিটার থেকে এক কিলোমিটার করে দেন দেখেন তো এটুকু দিয়ে বাদ হয়ে গেছে কিনা হ্যাঁ এটাও বাদ হয়ে যায় সমস্যা নাই বাট এটিকে তো অ্যাড যাবেই না কারণ আমি তো লোকেশনই দিছি এখানে তো আমার এইটুকু লোকেশন থেকে কিন্তু এইটুকু অংশ বাদ হয়ে গেছে আপনার কিছু যদি মনে হয় আপনি এইটুকু বাদ দিয়ে দিবেন হ্যাঁ ওকে ফাইন সমস্যা নেই আপনি এখানে একবার পিন ড্রপ করেন এটাকে দশ কিলোমিটার থেকে আপনি এক কিলোমিটার বানায় ফেলেন দেখেন এইটুকু এটা কিন্তু বাদ হয়ে গেছে এবারে লাল অংশটুকুর বাইরে ঠিক যতটুকু নীল অংশ আছে ঠিক ততটুকুর মধ্যে আমার বিজ্ঞাপনটা ফেসবুক দেখাবে ঠিক আছে সো এই হচ্ছে মূলত এক্সক্লুড অ্যান্ড ইনক্লুডের ব্যাপার আপনারা চাইলে এক্সক্লুড এবং ইনক্লুড করে আপনি যদি চান আপনার এলাকার মোড়ের মধ্যে কোনো লোকটা থাকতেছে শুধুমাত্র মোড়ের মধ্যে আপনি অ্যাড দেখাবেন সেটাও পসিবল কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা পরে হচ্ছে এজ অর্থাৎ বয়স ধরেন আমি চাচ্ছি আমার টার্গেট অডিয়েন্সের এজ হচ্ছে পঁচিশ থেকে শুরু করে আপনার ধরেন আমি চল্লিশ দিলাম সাপোজ ঠিক আছে তো আমার টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে পঁচিশ থেকে চল্লিশ আমার টার্গেট জেন্ডার হচ্ছে অনলি ম্যান আমি ওমেনদেরকে আমার অ্যাড দেখাবো না সাপোজ আপনি সিলেক্ট করে দিলেন এবার হচ্ছে ডিটেল টার্গেটিং ফেসবুকের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ফিচার ডিটেল টার্গেটিংয়ের মধ্যে ফেসবুক আমাদেরকে তিনটা ওয়েতে টার্গেটিং করতে দেয় একটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক্স একটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট একটা হচ্ছে বিহেভিয়ার আপনি চাইলে অডিয়েন্সের ডেমোগ্রাফিক্যালি টার্গেট করতে পারেন চাইলে হচ্ছে আপনি অডিয়েন্সের ইন্টারেস্ট ওয়াইজ টার্গেট টার্গেট করতে পারেন চাইলে হচ্ছে আপনি অডিয়েন্সের বিহেভিয়ার ওয়াইজ টার্গেট করতে পারেন আমরা যদি ডেমোগ্রাফিক্যাল থেকে করি তাহলে আমি এডুকেশনে দেখাই দেখেন আপনি চাইলে এডুকেশন লেভেল ওয়াইজ টার্গেটিং করতে পারেন যে কে কোন স্কুলে পড়াশোনা কে কোন লেভেলে পড়াশোনা করতেছে সেটা অনুযায়ী আপনি টার্গেটিং করতেছেন আপনি চাইলে ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা বুঝে টার্গেটিং করতে পারেন বাট এটা শুধুমাত্র ইউএসের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নয় আপনি চাইলে সামনে কারো হচ্ছে বার্থডে আছে কি না ফ্রেন্ডসদের কারো বার্থডে আছে কি না বা কারো হচ্ছে আপনার নতুন জব হয়েছে কি না নিউ রিলেশনশিপে কেউ এঙ্গেজ হয়েছে কি না নিউলি কেউ এঙ্গেজ হয়েছে কি না ওয়ান ইয়ারের মধ্যে থ্রি মান্থসের মধ্যে সিক্স মান্থসের মধ্যে এই বিষয়গুলো অনুযায়ী আপনি চাইলে টার্গেটিং করতে পারেন ইভেন আপনার প্যারেন্টস অর্থাৎ যারা বারো মাস বয়সে কোনো শিশুর পিতা মাতা বা আঠারো থেকে চব্বিশ ছাব্বিশ বছর বয়সে কোনো মানে মানুষের পিতা মাতা বা তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সে বাচ্চাদের পিতা মাতা এদিকে চাইলে হচ্ছে আপনি টার্গেটিং করতে পারেন রিলেশনশিপ অর্থাৎ রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস অনুযায়ী আপনি চাইলে টার্গেটিং করতে পারেন কিছুদিন আগে ভ্যালেন্টাইন্স ডে গেছে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি সেখানে কি আপনি যারা হচ্ছে এই যে সেপারেটেড বা যারা হচ্ছে সিঙ্গেল এদেরকে টার্গেটিং করবেন অবশ্যই না আপনি ইন এ রিলেশনশিপ এঙ্গেজড ম্যারিড এদেরকে টার্গেটিং করে তখন অ্যাড ছাড়বেন এদেরকে টার্গেটিং করে তখন আপনি মার্কেটিং করবেন আবার ওয়ার্ক অর্থাৎ আপনার টার্গেট অডিয়েন্স কোন কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজকর্ম করতেছে ধরেন হচ্ছে আপনি আইটি নিয়ে যারা কাজকর্ম করে এদেরকে আপনি বিজ্ঞাপনা দেখাতে যাচ্ছেন ওকে ফাইন কোনো সমস্যা নেই এই যে দেখেন আইটি অ্যান্ড টেকনিক্যাল সার্ভিস এইখানে সিলেক্ট করে দেন 
যারা হচ্ছে এইটার সাথে রিলেটেড এই রিলেটেড কাজকর্ম করতেছে তাদের কাছে ফেসবুক আপনারা বিজ্ঞাপনটা নিয়ে যাবে সো দেখেন ফেসবুকে আপনি কতটা ডিপলি অ্যান্ড কতটা ইজিলি টার্গেটিং করতে পারতেছেন প্লাস আপনি চাইলে ইন্টারেস্ট ওয়াইজও টার্গেটিং করতে পারেন লাইক আপনি চাচ্ছেন যে যারা আপনার ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্টারেস্টেড তাদেরকে আপনি টার্গেটিং করবেন যারা হচ্ছে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ইন্টারেস্টেড তাদেরকে আপনি টার্গেটিং করতে যাচ্ছেন যারা হচ্ছে নার্সিং নিয়ে ইন্টারেস্টেড তাদেরকে আপনি টার্গেটিং করতে যাচ্ছেন যারা হচ্ছে অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং নিয়ে ইন্টারেস্টেড তাদেরকে আপনি টার্গেটিং করতে যাচ্ছেন যারা হচ্ছে আপনার ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে ইন্টারেস্টেড তাদেরকে আপনি টার্গেটিং করতে যাচ্ছেন এই জিকটাকে পরক ভাই যে বলেন আপনি কোর্স সেল করেন আপনি যেই কোর্সটা সেল করেন ওই কোর্সের ইন্টারেস্টেড পিপল কারা আছে তাদের তাদেরকে কিন্তু চাইলে আপনি এখান থেকে টার্গেটিং করতে পারেন প্লাস হচ্ছে পার্সোনাল ফাইন্যান্স আপনি চাইলে এইগুলোর উপর যারা ইন্টারেস্টেড লাইক যারা হচ্ছে ক্রেডিট কার্ডের উপর ইন্টারেস্টেড ক্রেডিট কার্ড নিতে যাচ্ছে বা ঘাটাঘাটি করতেছে এদেরকে চাইলে হচ্ছে আপনি বিজ্ঞাপন দেখাইতে পারেন রিয়েল ইস্টেট নিয়ে যারা ইন্টারেস্টেড তাদেরকে চাইলে আপনি বিজ্ঞাপন দেখাইতে পারেন সো বিভিন্ন ওয়েতে আপনি চাইলে কাজ করতে পারেন এন্টারটেনমেন্ট আছে তারপর হচ্ছে আপনার এই যে মুভি আছে কোন কোন মুভি মানে কে কে পছন্দ করে সেই অনুযায়ী চাইলে আপনি হচ্ছে টার্গেটিং করতে পারেন মিউজিক আছে রিডিং আছে কোন ধরনের বইপত্র কে কে পছন্দ করে না করে টিভি আছে টিভি হচ্ছে আপনার কমেডি আছে গেম শো আছে ফ্যামিলি রিলেশনশিপ আছে ফিটনেস ওয়েলনেস আছে ফুড ড্রিঙ্ক আছে এগুলোর মধ্যে আপনার ক্লাসিফিক যেমন রেস্টুরেন্ট আপনি ধরেন হচ্ছে চাচ্ছেন যে যারা আপনার ডিনারের প্রতি যারা বেশি ইন্টারেস্টেড এদেরকে টার্গেটিং করবেন না যারা কফি কফি হাউসের প্রতি বেশি ইন্টারেস্টেড এদেরকে আপনি টার্গেটিং করবেন পসিবল হবি অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস ওয়াইজ আপনি চাইলে শপিং অ্যান্ড ফ্যাশন ওয়াইজ ক্লথিংয়ের মধ্যে আপনি দিতে পারেন যে ম্যান্স ক্লথিং যারা ম্যান্স ক্লথিংয়ের প্রতি বেশি ইন্টারেস্টেড যারা শু নিয়ে বেশি ইন্টারেস্টেড এদেরকে চাইলে হচ্ছে আপনি টার্গেটিং করতে পারেন ফ্যাশন অ্যাকসেসারিজ আছে শপিং আছে টয়েজ আছে স্পোর্টস অ্যান্ড আউটডোর্স আছে টেকনোলজি আছে প্রচুর কিছু আছে আপনি জাস্ট যদি একটু ঘাটাঘাটি করেন এই প্রত্যেকটা অপশন যদি জাস্ট একটু দেখেন আপনি আপনার নিজের মতো একটা আইডিয়া চলে আসবে যে অ্যাকচুয়ালি ফেসবুকে কোন কোন অপশনে আপনি চাইলে টার্গেটিং করতে পারেন এটা আপনার মধ্যে তখন ধারণা চলে আসবে ঠিক আছে এছাড়াও বিহেভিয়ার আছে আপনি চাইলে অ্যানিভার্সারি ওয়াইজ কনজিউমার ক্লাসিফিকেশন ওয়াইজ ডিজিটাল অ্যাক্টিভিটিস ওয়াইজ তারপর হচ্ছে এক্সপার্টস ওয়াইজ তারপর হচ্ছে আপনার আরও আছে আমি যেটা দেখে আপনাদেরকে মোবাইল ডিভাইস ইউজ আর লাইক আপনি চাচ্ছেন শুধুমাত্র যারা আইফোন ইউজ করে অংলি যারা আইফোন চালায় হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আপনি যদি এখানে যান এই যে অ্যাপেলের মধ্যে যারা হচ্ছে আইফোন চালায় হ্যাঁ যারা হচ্ছে আইফোন ফাইভ সি ইউজ করে বা যারা হচ্ছে আইফোন আইফোন হচ্ছে এক্স টেনটা ইউজ করে বা আইফোন এক্স আরটা যারা ইউজ করছে এদিকে চাইলে আপনি টার্গেটিং করতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনার এল জি গুগলের মনে হয় ফোনটোন আছে সো টার্গেটিং করা যায় টার্গেটিং করা পসিবল এইগুলো ওয়াইজ ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আপনার আরও আছে নেটওয়ার্ক কানেকশান ওয়াইজ আছে যে আপনি হচ্ছেন টু জি থ্রি জি ফোর জি ওয়াইফাই যারা এই নেটওয়ার্ক টাইপের মধ্যে ইন্টার মানে ফেসবুক ইউজ করছে এদেরকে চাইলে হচ্ছে আপনি ডাইরেক্ট টার্গেটিং করতে পারেন নিউ স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট ইউজারদেরকে আপনি চাইলে টার্গেটিং করতে পারেন মোবাইল ডিভাইস ইউজেস টাইম অর্থাৎ কত দিন ধরে মোবাইল ইউজ করছে এদেরকে চাইলে হচ্ছে আপনি টার্গেটিং করতে পারেন এছাড়া রয়েছে মোর ক্যাটাগরিস পলিটিক্স ওয়াইজ টার্গেটিং করা যায় তবে একটা বিষয় সত্যি এটা অনলি আমেরিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পার্চেস বিহেভিয়ার সোচার ট্রাভেল বিভিন্ন জিনিস হয়ে আপনি চাইলে টার্গেটিং করতে পারেন এই পুরো ডিটেল টার্গেটিংয়ের বিষয়টা আমি চাইলেও আপনাকে একদিনের মধ্যে দেখা শেষ করতে পারবো না এইটা আপনাকে কন্টিনিউসলি জাস্ট রিসার্চ করতে হবে অ্যানালাইসিস করতে হবে ঘাটাঘাটি করতে হবে এখানে প্রচুর অপশন আছে প্রচুর অপশন মানে এমন কোনো অপশন আপনি সচরাচর এখানে খুঁজে পাবেন না যেটা আপনার দরকার কিন্তু ফেসবুক দেয় নাই সব আছে এ টু জেড আপনি কি চাচ্ছেন জাস্ট ফেসবুকে যদি একটু খাটাঘাটি করতে পারেন আপনি ডিটেল টার্গেটিংয়ের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে যদি আপনি প্রপারলি ডিটেল টার্গেটিং এই পার্টটা বুঝতে পারেন ফেসবুক মার্কেটিংয়ের টোয়েন্টি পার্সেন্ট আপনি শিখে গেছেন জাস্ট এইটুকু পার্ট এই ডিটেল টার্গেটিংয়ের এইটুকু পার্টটা যদি আপনি প্রপারলি বুঝতে পারেন যদি আপনার মাথার মধ্যে থাকে সব কিছু ফেসবুক মার্কেটিংয়ের টোয়েন্টি পার্সেন্ট আপনি বুঝে গেছেন যদি তারপরও না পান ধরেন আপনি পান নাই আপনি এখানে সার্চ করছেন কিন্তু পান নাই যদি না পান আপনি এখানে সার্চ করতে পারবেন ধরেন আমি চাচ্ছি যারা হচ্ছে আপনার টিকটকের প্রতি ইন্টারেস্টেড টিকটক সো আমি যদি টিকটক লিখে সার্চ করি দেখেন ফেসবুক আমাকে কতগুলো অপশন দিচ্ছে টিকটক নিয়ে যারা হচ্ছে
যারা ইউটিউবার ঠিক আছে যারা হচ্ছে ইউটিউবার সো ইউটিউবের প্রতি যারা ইন্টারেস্টেড ঠিক আছে বা ইউটিউব ভিডিওর প্রতি যারা ইন্টারেস্টেড এদেরকে চাইলে হচ্ছে আপনি টার্গেটিং করতে পারেন আপনি যদি চান যে না আমি হচ্ছে টার্গেট করব যারা হচ্ছে দারাজের প্রতি ইন্টারেস্টেড দারাজ সেটাও কিন্তু পসিবল দারাজের প্রতি যারা ইন্টারেস্টেড আপনি তাদেরকেও টার্গেটিং করতে পারেন তবে এখানে একটা ব্যাপার আছে আজকের ডিলকে চাইলে হচ্ছে আপনি টার্গেটিং হয়তো বা করতে পারবেন না আজকের ডিল ফেসবুক ওভাবে করে চিনে না আপনি যদি ইভ্যালি চান ইভ্যালি মেবি ফেসবুক চিনে না ফেসবুক দারাজ চিনে ফেসবুক বিক্রয় ডট কম চিনে ফেসবুক বিক্রয় ডট কম চিনে সো আপনি চাইলে বিক্রয় ডট কমের প্রতি যারা ইন্টারেস্টেড তাদেরকে চাইলে হচ্ছে আপনি টার্গেটিং করতে পারেন ঠিক আছে ধরেন আমি চিন্তা করলাম আমি জি डेमोग्राफिक्सोग्राफिकोग्राफिकोग्राफिकोग्राफिकोग्राफिकोग्राफिकोग्राफिकोग्राफिकोग्राफिकोग्राफिकोग्राफिकोग्राफिकोग्रा
তো যারা হচ্ছে আপনার আচ্ছা নিনজা ও আচ্ছা লিন্ডা লিন্ডা আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ লিন্ডা লিন্ডা তো অনেকগুলোই দেখতে পাচ্ছি এল ওয়াই এন ডি এ এল ওয়াই এন ডি এ লিন্ডা ডট কম রাইট আচ্ছা তো দেখেন এটার মানে হচ্ছে যারা আপনার এইগুলোর প্রতি ইন্টারেস্টেড অ্যান্ড মাস্ট অলসো ম্যাচ যারা এইগুলোর প্রতিও ইন্টারেস্টেড এই টাইপের অডিয়েন্সের কাছে আমি চাচ্ছিলাম আমার বিজ্ঞাপনটা দেখানোর জন্য এখন কথা হচ্ছে আমি যদি এটার কাছে আমার বিজ্ঞাপনটা দেখাই এখানে কি সবে আমার কোর্সটা করতে ইচ্ছুক হবে হতে পারে নাও হতে পারে বাট অ্যাটলিস্ট এদেরকে শুধুমাত্র দেখালে যে পরিমাণে ইন্টারেস্টেড পার্সন আমি পাইতাম তার থেকে তো অ্যাটলিস্ট কিছু হইলেও বেশি পাবো রাইট তার মতো কথা আছে কিছু অডিয়েন্সকে আমি এক্সক্লুড করে দিব লাইক যারা এখনও দু হাজার একুশ সালে বসে উইন্ডোজ এক্সপি চালায় এই অডিয়েন্সদেরকে আমার দরকার নাই এরা বাদ যারা এখনও টু জি নেটওয়ার্ক চালায় মোবাইল ফোনের মধ্যে এরা বাদ তারপরে ধরেন যারা হচ্ছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোর ইন্টারনেট এক্সপ্লোর এটা চালায় এই যে এরা বাদ দু হাজার একুশ সালে বসে যে মানুষগুলো এইগুলো চালায় এরা আসলে ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্স আমার থেকে করবে না সো না সেটা ঠিক আছে যে আপনি চালান বাট কথা হচ্ছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোর যেটা আছে এই জিনিসটা হচ্ছে আপনার প্রিভিয়াসলি যেটা ওইটার থেকে আমি বোঝাতে চাচ্ছি আর কি প্রিভিয়াসলি যেটা মাইক্রোসফট এডস যেটা রিসেন্টলি বেরোচ্ছে সেটা না ঠিক আছে কারণ আমি আবার বলে দিচ্ছি উইন্ডোজ এক্সপি এখানে আমার বলে দেওয়া উইন্ডোজ এক্সপি উইন্ডোজ টেন না সো এই হচ্ছে ব্যাপার আর কি তো এই জন্য মোটামুটি বাদ দিয়ে দিলাম এদেরকে এদেরকে রাখলাম না বাট দেখেন এটা বাদ দেওয়ার পরে আমার অডিয়েন্স মানে সাইজ কিন্তু কমে নেই এটা দেওয়ার আগে যা ছিল দেওয়ার পরও তাই আসে দ্যাট মিনস খুব বেশি অডিয়েন্স এখানে অবশ্যই নাই তারপরও বাদ দিয়ে রাখা যাতে তারা আসলে না চলে আসে ওকে সো এরপরে হচ্ছে আমরা নিচের দিকে চলে যাব এখানে হচ্ছে আমরা অটোমেটিক প্লেসমেন্ট দিব না আপনাদেরকে বলা হয়েছিল ফেসবুকে সতেরোটা প্লেসমেন্ট আছে সো আমরা সেক্ষেত্রে সতেরোটা প্লেসমেন্টের মধ্যে কিছু প্লেসমেন্ট অ্যাড দিব কিছু প্লেসমেন্ট অ্যাড দিব না আমরা কখনই অটোমেটিক দিব না আমরা হচ্ছে মেনুয়াল প্লেসমেন্ট দিব সো আমি আমার একটা হচ্ছে ফেসবুক অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক এবং ইনস্টাগ্রামে দিব না আমি আমার অ্যাড দিব অনলি ফেসবুকে কারণ বাংলাদেশ থেকে ইনস্টাগ্রামে মানুষ অত বেশি ইউজ করে না আমি আমার অ্যাড ইনস্ট্রিম অ্যাডে দিব না সার্চেও দিব না আমি আমার অ্যাড হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ আর্টিকেলও দিব না ওকে দ্যাটস ফাইন মোটামুটি আমার একটা যাবে হচ্ছে এখন ফিটসে স্টোরিতে যাবে মেসেজে যাবে ঠিক আছে এই কটা প্ল্যাটফর্মে আমার একটা যাবে আচ্ছা এখন হচ্ছে দেখার ব্যাপার যে আপনার সব কিছু মোটামুটি সেট করা শেষ এবার হচ্ছে আপনি আপনার বাজারটা দেখবেন ঠিক আছে আপনার বাজারটা কত দেখেন ফেসবুক বলতেছে আপনার পটেন্সিয়াল রিচ দ্যাট মিন্স ফেসবুকের কাছে এই পরিমাণের টার্গেটেড অডিয়েন্স এই যে এই টার্গেট যেটা আমরা এখানে করেছি এই পরিমাণ টার্গেটেড অডিয়েন্স এই লোকেশনের মধ্যে আপনার এই এজ এবং হচ্ছে কোথায় গেল এই যে আপনার এই এজ এবং হচ্ছে এই জেন্ডারের মধ্যে এক হাজারেরও নিচে আছে আমরা কখনই এক হাজারের নিচে আছে এরকম কোনো অডিয়েন্স দিয়ে আমাদের একটা ছাড়বো না আমরা তাহলে একটু আমাদের লোকেশনটাকে বড় করে নিই ধরেন হচ্ছে আমি শুধুমাত্র এখানে নিউ এয়ারপোর্ট দিচ্ছি নিউ এয়ারপোর্ট ঢাকা ধরেন আমি হচ্ছে এখানে হ্যাঁ জি বলুন আপনি টার্গেট করতে পারেন বাট আমি দেখাচ্ছি না আর কি আপনি চাইলে বাংলাদেশে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমি দেখাচ্ছি আর কি যে জাস্ট আপনি এইভাবে করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বাংলাদেশটা না হয়ে যাবে বাট আমি যাচ্ছি আরও স্পেসিফিক করে দেখাতে যাতে করে বাংলাদেশটা আপনার কোনো সমস্যা না হয় সেই জন্য আচ্ছা দেখেন ফেসবুক আমাকে বলতেছে হজরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এটার আশেপাশে যদি আমি তিন মাইল নেই কারণ আমি এটাকে একটু বড় করে নিই তিন মাইল অনেক বড় হয়ে গেছে আমি এটাকে দুই মাইল করে নিচ্ছি ওকে ফাইন সো দুই মাইল এরিয়ার মধ্যে ফেসবুক আমাকে বলতেছে অলমোস্ট তিন হাজার নশো জন মানুষ আছে যারা আসলে এইগুলোর প্রতি ইন্টারেস্টেড প্লাস তারা এই প্ল্যাটফর্মগুলোকেও চিনে এবং তারা হচ্ছে এই বিষয়গুলোর সাথেও এক্সক্লুডেড সো আমি যদি আমার যে বাজেটটা আছে এই বাজেট দিয়ে যদি আমি একটা রান করি তাহলে প্রতিদিন ফেসবুক আমাকে রিচ দিবে তেরোশো থেকে আটত্রিশশো পর্যন্ত এখানে একটু হিসাবের ব্যাপার আছে খুব ভালো করে বোঝেন ফেসবুক আপনাকে প্রতিদিন রিচ দিবে তেরোশো থেকে আটত্রিশশো পর্যন্ত আপনি যদি অন অ্যান অ্যাভারেজ করেন তাহলে ফেসবুক আপনাকে প্রতিদিনে রিচ দিবে প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার পর্যন্ত তার মানে আপনার এতগুলো অডিয়েন্সকে আপনি মোটামুটি দুই দিনের মধ্যেই পুরো একটা দেখা দিতে পারবেন যদি আপনার বাজেট এত টাকা হয় রাইট 
যদি আপনি দুই দিন অ্যাড চালান জাস্ট অনলি দুই দিন যদি আপনার একটা চলে তাহলে হচ্ছে আপনি এতজন মানুষকে আপনার পুরো একটা দেখাই দিতে পারবেন কিভাবে আমি হিসাব করলাম তেরোশো আর আটত্রিশশো যোগ করেন অলমোস্ট পাঁচ হাজারের মতো হবে এটার অর্ধেক করেন আড়াই হাজার হবে তো দুই থেকে আড়াই হাজার পাবলিক যদি আমার একটা একদিনে দেখে কারণ এটা হচ্ছে ডেইলি রিচ ডেইলি রিচ আমি এটা নিয়ে কথা বলতেছি আমি এটা নিয়ে কথা বলতেছি তো ডেইলি যদি আমার একটা আড়াই হাজার মানুষ দেখে বা দুই হাজার মানুষ যদি দেখে তাহলে চার হাজার পাবলিককে দেখাইতে আমার দুই দিনই যথেষ্ট সো আমার প্রয়োজন নাই দুই দিনের মধ্যে চার হাজার মানুষকে আমার একটা দেখানো আমি চাচ্ছি আমার একটার বাজেট আমি আরও কমিয়ে দিব আমি প্রতিদিন পাঁচ ডলার করে যদি খরচ করি তাহলে ফেসবুক আমাকে বারোশো থেকে সাড়ে চার তিন হাজার পর্যন্ত সে আমাকে রিচ দিবে দ্যাট মিনস আমি যদি এটাকে অ্যাভারেজ করি অলমোস্ট পনেরোশোর মতো করে সে হয়তো আমাকে রিচ দিতে পারে বা পনেরোশো দুই হাজারের মতো সে আমাকে রিচ দিবে প্রতিদিন তাতেও মোটামুটি আমার দুই তিন দিনের মধ্যেই কাভার আপ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমি যদি এক ডলার দিই অনলি এক ডলার তাহলে হয়তো বা ফেসবুক আমাকে দুই হাজার করে সরি এক হাজার করে প্রতিদিন সে আমাকে রিচ দিবে পনেরোশো আর পাঁচশো দুই হাজার দুই দেওয়া ভাগ করলে পরে এক হাজার এবং তাহলে চার দিনের মতো যদি আমার একটা চলে তাহলে আমি কাজ করতে পারব সো এবার আপনি এখান থেকে ইন্ট ডেট সিলেক্ট করেন যে ওকে ফাইন আজকে হচ্ছে আঠাশ তারিখ আমি আমার একটা চালাবো হচ্ছে মার্চের তিন তারিখ পর্যন্ত বা মার্চের চার তারিখ পর্যন্ত ওকে সো আপনি এইভাবে করে একটা ডেট ফিক্স করেন এবং হিসাব করে নেন আপনার এই পরিমাণ অডিয়েন্সকে অ্যাটলিস্ট একবার করে হলো আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখাইতে কত টাকা খরচ যেতে পারে এবং সেটা কত দিন লাগতে পারে আপনি যদি প্রতিদিন এক ডলার করে বাজার স্পেন্ড করেন তাহলে চার দিনের মধ্যেই আমি মানে এই চার হাজার জন মানুষকে আমার এই অ্যাডটা দেখায় ফেলতে পারবো অ্যাটলিস্ট একবার করে হইলেও প্রত্যেকটা মানুষ আমার অ্যাডটা দেখবে সো এই ক্যালকুলেশন থেকে সবাই মোটামুটি বুঝতে পারছেন फेसबुकेसबुकना কেউ ধরেই নেয় যে আমাকে দুইজনে বেশি অ্যাড রান করতেই হবে নাহলে পরে ফেসবুকে কাজ হবে না না ব্যাপারটা এমনটা না আপনি হিসাব করে নেন আপনার অডিয়েন্স কতজন কত টাকা হচ্ছে আপনার রিচ এবং সেটাকে ফিল আপ করতে আপনার কতটুকু টাকা লাগতে পারে এরকম হিসাব করে নিলে পরে আপনার জন্য ইজি হবে কাজ করা এখন একটা প্রশ্ন করি বলেন তো আমি যদি চাই আমার একটা এই চার হাজার জন মানুষ অ্যাটলিস্ট চারবার করে দেখুক তাহলে আমার বাজেট কত হওয়া উচিত চারবার করে দেখবে এখন তো একবার করে দেখবে তাই না চার দিনে একবার করে দেখবে চার ডলার আচ্ছা আপু আচ্ছা আমরা চার ডলার দিয়ে দেখি হ্যাঁ দেখেন আমি যদি চার ডলার দিই তাহলে তিন হাজার আর এক হাজার যোগ করলে হয় হচ্ছে দুই হাজার তো দুই হাজার যদি সরি চার হাজার হয় তার অর্ধেক হয় দুই হাজার তো দুই হাজার যদি আমি পার ডে রিচ করি সো আমার দুই দিনে হচ্ছে চার হাজার জন মানুষ দেখে ফেলতেছে আমার একটা চলবে হচ্ছে চার দিন মানে আঠাশ তারিখ থেকে মার্চের চার তারিখ পর্যন্ত আগে কিছুক্ষণ পর অবশ্য পাড়ার পরে ইয়ে হয়ে যাবে বাট ধরলাম চার দিন হ্যাঁ আচ্ছা সো চার দিনের মধ্যে দুই দিনে আমার মানুষগুলো এক একবার করে আমার এই অ্যাডটা দেখতেছে দুই দিনে একবার তাহলে চার দিনে দুইবার হচ্ছে চার দিনে যদি দুইবার হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু টার্গেট ফিল আপ হইল না আমি চাচ্ছিলাম চারবার তাহলে আমি যদি এখানে আট ডলার দিই আট ডলার দিলে পরে কত আসে দেখেন তো আমার কি ফেসবুক রিচ বাড়াচ্ছে বাড়াচ্ছে না আমি যদি এখানে দশ ডলার দিই ফেসবুকে আমার রিচ বাড়াচ্ছে বাড়াচ্ছে না আমি যদি এখানে বিশ ডলার দিই ফেসবুকে আমার রিচ বাড়াচ্ছে বাড়াচ্ছে না এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার আপনি যে হিসাবটা করলেন যে হ্যাঁ আপনার হিসাবটা ঠিক আছে আপনি মার্কেটিং করার জন্য এটা হিসাব করে নিতে পারেন বাট ব্যাপারটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আপনার লোকেশন যখন স্প্যাসিফিক আপনার অডিয়েন্স যখন স্প্যাসিফিক তখন বাজেট অনেক সময় বেশি দিলেও ফেসবুক আপনাকে বেশি অডিয়েন্স দিতে পারবে না কারণ আপনার বাজেট কম আপনাকে বেশি অডিয়েন্সে কীভাবে করে দিবে সরি বাজেটটা আপনার প্লেস ছোট জায়গা ছোট 
এই জায়গা এইটুকু জায়গার মধ্যে ফেসবুক ইউজার আসি হয়তো বা পাঁচ দশ হাজার সো ফেসবুক আপনাকে কীভাবে করে এর বেশি রিচ দেখাবে তাই না তখন আপনাকে হিসাব করতে হবে দিন দ্বারা যে আমি যদি চাই আমার বাজেট এক ডলার করে হোক তাহলে চার দিনে আমার একটা দেখা হচ্ছে মানুষ একবার করে সো মানে চার হাজার জন মানুষ অ্যাটলিস্ট একবার করে হইলে আমার একটা দেখে সো আমি যদি আমার ডেটটা বারো ষোলো তারিখ পর্যন্ত দিই তো সেক্ষেত্রে প্রতি চার দিনে যদি একবার করে দেখে ষোলো দিনে চারবার সে দেখবে তখন আপনাকে ডেট দ্বারা হিসাব করতে হবে বাজেট দ্বারা না বিষয়টা কি বুঝতে পারছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাজেট বাড়ালেও আপনার রিচ ফেসবুক বাড়িয়ে দিবে না কারণ ফেসবুকের ইউজার লিমিটেশন আছে ফেসবুক অফ্রন্ত ইউজার নিয়ে এখানে নাই ফেসবুকের ইউজার হয়তো বা এখানে পুরো এই মানে এয়ারপোর্ট এরিয়ার মধ্যে হয়তো বা হচ্ছে পাঁচ দশ হাজার হবে বাট পাঁচ দশ হাজারের মধ্যে আপনি বাজেট বাড়ালে পরে সে আপনাকে রিচ আর কতই বা দিবে তাই না তখন আপনাকে ডে বাড়াইতে হবে দিন বাড়াইতে হবে দিন বাড়িয়ে ওইটুকু দিনের মধ্যে আপনাকে অডিয়েন্সকে আপনার একটা বারবার করে দেখাইতে হবে সো এই হচ্ছে ব্যাপার বিষয়টা কি বুঝতে পারছেন ভাই পরাগ ভাই বুঝতে পারছেন আচ্ছা সো আই হোপ হ্যাঁ বলুন উত্তর দিই এরকম কোন উপায় আসলে নাই যদি একদম সিম্পলি বলি এটার কোন ওয়ে এখন পর্যন্ত ফেসবুক আমাদেরকে দেয় নাই যে আপনি ই শিখন বা ক্রিয়েটিভ আইটি এই জিনিসটা করতে পারবেন তবে হ্যাঁ এখানে একটা ব্ল্যাক হ্যাট মেথড আছে ব্ল্যাক হ্যাট মেথড ইউজ করে এই কাজটা করা যায় কিন্তু আমি এক্সট্রিমলি সরি না এটা বলা যাবে না ব্ল্যাক হ্যাট মেথড আমি শিখে যাওয়ার পর না এটা সম্ভব না ইভেন আমি কখনো না না এটা কখনো আমি নিজেও ইমপ্লিমেন্টেশন করি নাই ইভেনচুয়ালি জাস্ট জেনে রাখার জন্য জেনে রাখা যাতে করে মানে জাস্ট শিখে রাখা আর কি জাস্ট ইন্টারেস্ট ছিল শিখে রাখছি না 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 এইসব শেখানো যায় না হ্যাঁ একটা ব্ল্যাক হ্যাট মেথড আছে ব্ল্যাক হ্যাট মেথড এটা করা যায় বাট এটা আসলে ঠিক না জিনিসটা বাট ফেসবুকের থেকে তেমন কোনো অপশন আসলে নাই বাট অ্যাটলিস্ট আমার জানা নাই মানে ফেসবুক নিজে থেকে দিয়েছে এমন কোনো অপশন আমার জানা নাই হ্যাঁ পসিবল তাদেরকে রিটার্গেটিং করা যাবে আপনি আপনার অডিয়েন্সকে নিয়ে যা খুশি তাই করেন আপনি আপনার অডিয়েন্সকে নিয়ে যত পারেন খেলেন কোনো সমস্যা নেই ফেসবুক কিচ্ছু বলবে না কিন্তু আরেকজনের অডিয়েন্সকে নিয়ে আপনি খেলবেন এটা ফেসবুক করতে দিবে না এক্ষেত্রে ডাটা প্রাইভেসির একটা বিষয়ে চলে আসে আপনি আপনার কম্পিউটারের ডাটা নিয়ে কাজ করতেছেন ব্যাপারটা তো আসলে ভালো না তাই না তবে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফেসবুকও তো আসলে মানুষের ডাটা নিয়ে কাজ করে রাইট ফেসবুক যে ডাটাগুলো নিচ্ছে এই যে এত ডাটা যে দেখাইলাম যে কে কোন ফোন ইউজ করে না করে কতক্ষণ ধরে ফোন ইউজ করতেছে কি করতেছে না করতেছে এই ডাটা যে ফেসবুক নিচ্ছে এটা কি ফেসবুকের মানে আমরা কি ইচ্ছা করে ফেসবুকে দিচ্ছি তা তো না ফেসবুক নিজে থেকে ডাটাগুলোকে নিচ্ছে তার আমাদের কাছে সেল করার জন্য রাইট তো ফেসবুক যদি ডাটা লিক করতে পারে তাহলে আমি আমরা দুই একটা লিক করলে পরে সমস্যা কি তাই না এই আর কি হ্যাঁ এটা করতে পারেন আপনি কোনো সমস্যা নেই আপনি আপনার অডিয়েন্সকে নিয়ে যত পারেন রিটার্গেটিং রিমার্কেটিং করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ সামনে ক্লাস করতে আমরা দেখবো আচ্ছা সো এই হচ্ছে মূলত অ্যাড সেটসের পার্ট সো অ্যাড সেটস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা চলে যাবো হচ্ছে ফেসবুক অ্যাডস পার্টে কারণ ফেসবুক অ্যাডস পার্ট হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এবং এটাই হচ্ছে আসলে মানে বলতে গেলে পরে এই অ্যাপটাই মূলত আসলে আপনার ইউজাররা দেখবে ঠিক আছে সো আপনি যেটা করবেন এখানে আসার পরে যে অ্যাড সেট আপে যদি আপনার এক্সিস্টিং কোনো পোস্ট থাকে এই যে পেজটা এই যে ফেসবুক পেজ এখানে যদি যদি আপনার এক্সিস্টিং কোনো পোস্ট থাকে আপনি চাইলে সিলেক্ট পোস্টে ক্লিক করে সে পোস্টটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন तबीसनलि प्रायमारी टेक्सट दी धरें हमें दिल्ली 
আমি একটা টেক্সট নিয়ে আসি তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার জন্য বুঝতে ইজি হবে ধরেন আমি হচ্ছে এখান থেকে ধরেন এই যে এইটুকু একটা টেক্সট জাস্ট নিয়ে আসার জন্য নিয়ে আসা আমি হচ্ছে এটাকে বসিয়ে দিলাম আচ্ছা অ্যাড মিডিয়াতে ক্লিক করে অ্যাড ইমেজে ক্লিক করলাম ধরেন আমি আচ্ছা এখানে ছবিটা নিবে না বাট আচ্ছা ধরেন হচ্ছে আমি এখানে যদি একটা অ্যাকাউন্ট ইমেজে যদি যাই ধরেন এটাই দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা ছবি দেওয়া দরকার রাখি জাস্ট এই জন্য দিচ্ছি ডান দিয়ে দিচ্ছি আমি একটা বাটন দিয়ে দিচ্ছি ধরেন হচ্ছে সেন্ট মেসেজ দিলাম দেখেন দেওয়ার পরে এখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে ফেসবুক আমার এখানে একটা প্রিভিউ দেখাবে যে আমার অ্যাডটা দেখতে কেমন লাগবে আমি দেখতে পাচ্ছি অবশ্য বাটন থাকবে লেখা থাকবে এখানে থাকবে আচ্ছা ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে একটা সুবিধা আছে সুবিধাটা হচ্ছে এডিট প্লেসমেন্টের মধ্যে আপনি চাইলে প্রত্যেকটা প্লেসমেন্টের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ছবি বা গ্রাফিক্স সিলেক্ট করে দিতে পারেন ধরেন আমি চাচ্ছি ফেসবুক মার্কেট প্লেস ফিডে আমার যে ছবিটা আছে এই ছবিটা হচ্ছে আমি আসলে দিতে যাচ্ছিলাম ঠিক আছে আমি চাচ্ছিলাম যে আমার ফেসবুক মার্কেট প্লেসের যে জায়গাটা আছে এইখানে আমি আমার এই ছবিটা দিব সাপোজ ফেসবুক মার্কেট প্লেস ফিডের জন্য আমি আমার এই ছবিটা পছন্দ করলাম আমি এই ছবিটা দিব ওকে খেয়াল করে দেখেন ফেসবুক ফিডের জন্য হচ্ছে আমার এই ছবি বাট ফেসবুক মার্কেট প্লেস যেটা ফেসবুক মার্কেট প্লেসের জন্য কিন্তু আমার এই ছবিটা আবার ভিডিওর জন্য হচ্ছে আমার এই ছবি সো আমি চাইলে প্রত্যেকটা প্লেসমেন্টের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে ছবি সিলেক্ট করে দিতে পারছি এবং প্রত্যেকটা প্লেসের কিন্তু ছবির সাইজও ডিফারেন্ট আপনি কিন্তু এক সাইজের ছবি আরেক প্ল্যাটফর্মে ইউজ করলে সেটা দেখতে যে ব্যাপারটা খুব খারাপ ব্যাপারটা তা না বাট একটু কেমন জানি লাগে আর কি মানে একদম পারফেক্টলি হয় না জিনিসটা তো যদি পসিবল হয় আপনার উচিত প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মের জন্য প্রত্যেকটা প্লেসমেন্টের জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্রিয়েটিভ বা ছবি ডিজাইন করে নেওয়া ক্যাপশন তো সব জায়গাটাই সেম বাটনও সেম বাট যদি পসিবল হয় প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ছবি যদি ইউজ করতে পারেন খুবই ভালো হয় এতে ইউজাররা ইন্টারাক্ট ফিল করে কারণ সিম্পলি দেখেন আপনি নিজেই আপনার ফেসবুক প্রোফাইল পিকচারের জন্য যে ছবিটা তোলেন আপনি কিন্তু নর্মাল আপলোড করার জন্য সেই ছবিটা তোলেন না আপনি স্টোরির জন্য যে ছবিটা তোলেন আপনি কিন্তু ফেসবুক গ্রুপে দেওয়ার জন্য সেই ছবিটা তোলেন না তো প্রত্যেকটা ছবি যেমন আপনি ভিন্ন ভিন্নভাবে তুলতেছেন কেন তুলতেছেন অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডসদেরকে ভালো একটা ইমপ্রেসন দেখানোর জন্য লাইক আপনার প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে যেন আপনাকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে করে দেখায় তাই না সো আপনারও তো উচিত আপনার অ্যাডটা যেন প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে ওই প্ল্যাটফর্মের সবচেয়ে বেস্ট অ্যাডগুলোর মতো করে দেখায় সেটা বোঝানো আমি জানি আপনার অ্যাড ম্যাজ একটা অপশনে চলে আমি জানি আমি জানি আপনার অ্যাডদের মধ্যে টাকা কম দিলে পরে ফেসবুক আপনার ভালো এঙ্গেজমেন্ট আসলে পরে লাভ হবে না আমি জানি সেটা বাট তারপরও ফেসবুক কিন্তু জিনিস আপনাকে রিচ দিবে সে কিন্তু আপনাকে সেল এনে দিবে না সেল করার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার সো যদি প্রপারলি আপনি এই কাজগুলো করতে পারেন অ্যাটলিস্ট এইটুকু তো বলা যায় সেল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে পারে রাইট সো বিষয়টাকে সবাই বুঝতে পারছেন কেন ক্রিয়েট অ্যাড দিয়ে আমি এটা কাজটা করি কেন এক্সিস্টিং পোস্ট ইউজ করে না এটাকে বুঝতে পারছেন সবাই फेसबुके আপনি ফেসবুক আসতে কি যাচ্ছেন আমি এঙ্গেজমেন্ট চাচ্ছিলাম আমার বাজেট কত আমার হচ্ছে লোকেশন কোথায় এজ কি ইন্টারেস্ট কি জেন্ডার কি কোন কোন প্লেসমেন্ট আমি একটা দেখাবো তারপর হচ্ছে আমার অ্যাড এইগুলো যদি মোটামুটি সিলেক্ট করে দেন দ্যাটস অ্যান আফ আর কিছু করা লাগবে না সো এটা হচ্ছে ফেসবুকের অ্যাড সেট আপ করার পদ্ধতি এই অ্যাড সেট আপ করার পদ্ধতি আপনার প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মের জন্যই সেম সরি প্রত্যেকটা ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভের জন্যই সেম জাস্ট দু একটা ডিফারেন্ট থাকে সেটা তেমন ম্যাজর কিছু না আপনি ইজিলি দেখলেই বুঝতে পারবেন প্রবলেমটা কিন্তু একটা আরেক জায়গাতে সেটা হচ্ছে 
যখন আপনি যেটা একটু আগে ভাইয়া বললেন যে আমি যদি আমার অডিয়েন্সকে রিটার্গেটিং করতে চাই বা রিমার্কেটিং করতে চাই সেক্ষেত্রে কীভাবে করা করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে তো আমি অবশ্যই ডিটেল টার্গেটিং থেকে ইন্টারেস্ট দিব না তাই না সো ওই ক্ষেত্রে কী করা যেতে পারে সেটা আমরা দেখব আমরা নেক্সট ক্লাস হচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করবো যে কীভাবে করে আমরা আমাদের যে কাস্টম অডিয়েন্স আছে বা আমাদের যে অডিয়েন্সটা রয়েছে এদেরকে কীভাবে করে আমরা অ্যাকচুয়ালি সিলেক্ট করে কাজ করতে পারি যারা আমার এটা প্রিভিয়াসলি এঙ্গেজ হয়েছে সো আজকের ক্লাসে কারো কোনো রকম প্রশ্ন আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে আপনাদের প্রেজেন্টটা নিয়ে নিয়েছি আমাদের দুজন ছিলেন আপনার আর কেউ ছিল না ক্লাসে আচ্ছা আজকে মনে হয় আপনাদের সতেরোতম ক্লাস না মানে <laughs> এটা কঠিন ভাবার কোনো কারণই নেই খুবই সহজ একটা জিনিস জাস্ট দেখলে বুঝতে পারবেন আচ্ছা ওকে আপনার যারা লিভ নিতে পারেন আমি ভিডিওটা কিছু সময় দিয়ে দিচ্ছি আপনি